സതി ചേച്ചി എന്റെ മൂത്തവങ്ങളാ അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് ഈ ചേച്ചിയായിരുന്നു വെറും അമ്പത് പവനും പിന്നെ വെള്ളം കിട്ടാത്ത ഒന്നര ഏക്കർ പാറി അതാണ് ശ്രീധരാന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നത് എന്നിട്ടിപ്പോ സേതുട്ടിന്റെ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ മോശക്കാരിയായി രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചേ അച്ഛൻ സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവൻ നീ ഒറ്റക്കങ്ങോട്ട് വിഴുങ്ങിയല്ലോ അതേ നുള്ള ഓഹരിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങ് വിചാരിച്ചാ മതി കാശ് എനിക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റൂ തന്നില്ലെങ്കിൽ ആങ്ങളെ അമ്മ ഇവിടെ സമാധാനത്തോടെ കഴിയെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട പിന്നെ സതി ചേച്ചി എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സേതുവളിയൻ സതി ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് അളിയൻ പക്ഷെ പാവമായിരുന്നു മനുഷ്യപ്പറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി ഞാൻ എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കും എന്നിട്ട് ഈ വീടിന് തീയിടും മടി മനുഷ്യപ്പറ്റ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഇതിലും നല്ല മാർഗം അളിയൻ അറിയില്ലായിരുന്നു എന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ ഏട്ടൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അനി എന്റെ ഗീത ഏട്ടൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാനായിരുന്നു അവളുടെ ആദർശ പുരുഷൻ എന്ത് എനിക്ക് വയസ്സ് ഇരുപത്തിനാല് കഴിഞ്ഞു അത് എന്റെ കുറ്റമല്ലോ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരെയൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അവർക്കൊക്കെ കുട്ടികളുണ്ട് ആലോചനകൾ വരാത്ത കൊണ്ടല്ലോ ഗീതേ നീ സമ്മതിക്കാത്തോണ്ടല്ലേ എങ്ങനെ സമ്മതിക്കും ചേച്ചിക്ക് അമ്പത് പവന് ഒന്നര ഏക്കറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് പവൻ തീർത്ത് കിട്ടണം അത് തറാനല്ല ഏട്ടന്റെ ഭാവമെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയ അച്ഛനാണ് സത്യം ഞാൻ ഒളിച്ചോടി പോവും ആരുടെ കൂടെ എത്രയോ പേരെ പൊറയിന് നടക്കുന്നു അതിലേതെങ്കിലും ഒരു കോന്തന്റെ കൂടെ പക്ഷെ പിന്നീട് ഏട്ടനാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഈ നാട്ടിൽ കൂടെ തല ഉയർത്തി നടക്കാമെന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ വിചാരിക്കണ്ട വിവേകേട്ട എന്നെ മനസ്സിലായോ നീയാ കോൺട്രാക്ടർ കൃഷ്ണന്റെ മോനല്ലേ അതെ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ വിവേകേട്ടനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു കണ്ടോളൂ കണ്ടു ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഓ പറഞ്ഞോളൂ 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 വിവേകേട്ടൻ അനിയത്തി ഗീത ഞാനും തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തില്ല ഏഴ് കൊല്ലായി ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരൊറ്റ പൈസ സ്ത്രീധനം ഇല്ലാതെ ഗീത കെട്ടാൻ ഞാൻ റെഡിയാ പക്ഷെ അവള് തയ്യാറല്ല എഴുപത്തഞ്ച് പവൻ അതിലൊരു ഗ്രാം കുറയാൻ സമ്മതിക്കില്ല വിവേകേട്ടൻ ഈ തല കണ്ടോ കൂടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്ക പക്ഷെ ഗീത ഞാൻ ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല എഴുപത്തഞ്ച് പവൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും അവശേഷിക്കുന്നതും കൂടി ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒടുക്കം പണ്ട ശരിയാവുമ്പോ ഗീതയെങ്ങാനും എന്നെ കെട്ടാൻ റെഡിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ അച്ഛൻ സമ്മാനിച്ച കടക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഓട്ടം അമ്മ ഉദ്ദേശിച്ച ഓട്ടം ഇതായിരുന്നു അതെ നീ നോക്കുന്ന പോലെ ആ കുട്ടിയെ നോക്കി ഒരുപാട് പേരെ എനിക്കറിയാം അവരുടെ എല്ലാം അസ്ഥിവാരം ബുള്ളറ്റ് പോയി അവരുടെ ചേട്ടൻ പോലീസ് ഇടിച്ച് അത്രയും മനസ്സിലായോ അത്രയും മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കടക്കാര് നിന്റെ ഒബ്ലാങ്കട്ട പൊട്ടിച്ച് ഓംലറ്റ് അടിക്കാൻ നടക്കുക ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇടയെ കൂടെ ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കൂടി ശത്രുവാക്കിയാൽ കൊള്ളാം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ എന്നാ വേഗം വണ്ടി കയറി മണ്ടാ നോക്ക് എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു വായിച്ചു പടി ഓ പിന്നെ അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ കാശ് എന്നിട്ട് പോടോ എങ്ങനെ കാശ് എന്നെ മനസ്സിലായില്ല ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനോട് കാശ് ചോദിക്കും നാണവില്ല തനിക്ക് കവി സമ്മേളനം നടത്തി ഈ കടഞ്ഞാൻ പൂട്ടിക്കും പിന്നെ സാരമില്ല തൽക്കാലത്തേക്ക് 
ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കും അതെ തൽക്കാലം ഇതിരിക്കട്ടെ ബാക്കി ഞാൻ നാളെ തരാം പ്ലീസ് മേലാൽ ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് പാവം പേടിച്ചു പോയി രജീബ് ഫോൺ കിട്ടി ഓ ആറായിരം രൂപ ഈ പണ്ടാരത്തിന് എണ്ണി കൊടുത്തത് അത്രയും കാശ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഒരു മാസത്ത പലിശയെങ്കിലും കൊടുത്ത് തീർക്കായിരുന്നു വിവേകാനന്ദ ഇത് ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ കാലമാ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രേമത്തിന് ചെലവ് കൂടും പണ്ടത്തെ ഉണക്ക പ്രേമലേഖനത്തിന്റെ സ്ഥാനമാ ഇപ്പൊ ഈ മൊബൈൽ കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് എനിക്ക് സംശയം ഞങ്ങളൊന്നും നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്തിന് പരസ്പരം ഒന്നും നോക്കിയിട്ട് പോലുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തില് ഇതുപോലൊരു മൊബൈല് ആ കുട്ടിക്ക് പ്രസന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാന്ന് കൊച്ചാ ഈ പ്രേമത്തില് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ച് നിനക്ക് എന്തറിയാം ഈ മൊബൈല് വെറുമൊരു മൊബൈൽ അല്ല പിന്നെ ഇതൊരു ചോദ്യാവലിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദ്യം നമ്പർ വൺ കുട്ടി മറ്റാരെങ്കിലും പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെന്നാണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ ഈ മൊബൈൽ വാങ്ങാതെ അവൾ റിജക്ട് ചെയ്യും അല്ല അത് ശരിയാ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നം തീരുന്നില്ലല്ലോ മൂപ്പൽപ്പം കൂടുതലാണെങ്കിലും അവൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണ്ടേ അതിനെന്താ ഒരു വഴി എന്ന് പറ അതിന്റെ വായിൽ നാവിന്റെ മിടുക്കോൽ എന്നവർ കൈ നോക്കാം വിവേകാനന്ദ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രണയങ്ങളുടെയും കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനയുടെ കടമ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ പിന്നീട് ഞാൻ ഇതിന് കൂട്ടുന്നു അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇനി ഈ ഗിഫ്റ്റ് അവൾക്ക് സമ്മാനിച്ചതിന് ശേഷം കണ്ടാ കാണാം പറയുന്നത് ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇല്ല ഞാൻ വന്നത് ചേട്ടനെ കാണാനല്ല കുട്ടിയെ കാണാനാ എന്നെ കാണാനോ അതെ എന്താ കാര്യം കുട്ടിയെ സ്വന്തം എ ടി എം കാർഡിനേക്കാളും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഫോണിലെ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി അവന്റെ സ്നേഹം അവന് കുട്ടിയെ അറിയിക്കണം മനസ്സിലായില്ല ദയവ് ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടെ അവൻ തന്നുവിട്ട് ഈ സമ്മാനം സ്വീകരിക്കണം അതെ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു അതൊന്ന് പറ എന്താണോ ഞാൻ ഭയന്നത് അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു അതൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാലോ ആദ്യം കുട്ടി അവനൊന്ന് വിളിക്കി എന്നിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ കാര്യം പറയൂ ആ ഫോണിന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞ മൈഫോണോ മൈഫോൺ അല്ല ഐഫോൺ അതല്ല ആ ഫോണൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരും നമസ്കാരം ഞാൻ സാറിനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ ഞങ്ങളുടെ ക്ലബിന്റെ വക രാഷ്ട്രഭാഷാ ദിനാചരണം സാർ ഒന്ന് ഉദ്ഘാടിച്ചു തരണം ഇടിച്ച് പരിമുളക്കി തരാം മറ്റൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്തുവാ എന്നാ പിന്നെ ഗുസ്തി മത്സരം വരുമ്പോ വിളിക്കാം കാറ്റുപോയോ ഒരു നമ്പർ ഏതാ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് എന്റെ നമ്പർ അവസാനിക്കുന്ന ഒന്നിലല്ലേ വിവേകാനന്ദ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർക്ക് തീരെ ബുദ്ധി ഇല്ലെന്നൊരു ആക്ഷേപം പണ്ടേ ചിലർ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് അത് ശരി അതിനൊരു അപവാദമാണ് ഞാൻ ആ എസ് ഐ അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ വാങ്ങി നമ്മൾ കൊടുത്ത നമ്പറിന്റെ ഉടമയെ പൊക്കുന്നത് വിചാരിക്ക ആര് തൂങ്ങും ഞാൻ തൂങ്ങും അല്ല അവൻ തൂങ്ങും നാലിൽ അവസാനിക്കുന്ന നമ്പർ ഉള്ള ആ ഹതഭാഗ്യം തൂങ്ങും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ആറായിരം രൂപ പോയി നടത്താം മഹത്തായ പ്രേമത്തിന്റെ ഇടയിൽ കാശിന് രക്ഷ കണക്ക് പറയല്ലേ വിവേകാനന്ദ എങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും പോയത് എന്റെ അല്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് മുതലാക്കാം ഒരാഴ്ച ഞാൻ സ്ഥലത്തില്ല ലളിത ജീവിതത്തിന്റെ മഹാത്മത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു ക്യാമ്പ് താജ് ഹോട്ടലിൽ ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ ഒരു തവണ കൂടി ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലും എന്തിന് എന്നിട്ട് അവളോട് പറയും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നാലല്ല ഒന്നാണെന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ തോന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ഒന്നാവുന്നതിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആ നമ്പർ അവൾ ഹൃദയത്തിന്റെ മെമ്മറി കാർഡിൽ സേവ് ചെയ്യും അതുവരെ നീ സ്വപ്നം കാണ് സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും നീ അവളെ സ്വന്തമാക്കന്റെ വിവേകാനന്ദ ഡ്രീം വിവേകാനന്ദ ഡ്രീം ആ വിവേകാനന്ദ നിന്റെ സമയം തെളിഞ്ഞു വിവേകാനന്ദ അഞ്ചു ലക്ഷം കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ നീയുമായിട്ട് വഴക്കിട്ട് പോയതിന്റെ അളിയനില്ലേ സേതു അളിയൻ ആ അളിയന് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് എന്തിന് എനിക്കാരും കാണണ്ട കാശ് ചോദിക്കാനല്ല നിന്നെ സഹായിക്കാനോ സഹായിക്കണോ അതെ നിന്റെ സ്ഥിതി ഇപ്പൊ മോശമാണെന്ന് അളിയൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എങ്ങനെ അത് എന്തൊക്കെ ആയാലും നിന്റെ സ്വന്തം ചേച്ചിയുടെ സ്വന്തം കെട്ടിയോണല്ലേ വിഷമം തോന്നാതിരിക്കോ അത് ശരിയാ മാത്രമല്ല അളിയന്റെ സാമ്പത്തിക നില ഗംഭീരമാണെന്നാ കേട്ടത് ഓണോ ബിസിനസ് ഒക്കെ നല്ല നിലയിൽ ഇങ്ങനെ പോവാണെന്ന് ഈശ്വര അളിയൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നായാ മതിയായിരുന്നു വിവേകാനന്ദ നീ പോണം ഇങ്ങോട്ട്
എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കടമകൾ എന്നാൽ ആവും വിധം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു എനിക്കപ്പോഴേ അറിയാമായിരുന്നു അവൻ സ്നേഹമുള്ളവനാണെന്ന് എല്ലാ എന്റെ മോന്റെ ഭാഗ്യം ഏട്ടാ കമ്പനി നോക്കുന്ന ആളാവുമ്പോ താമസിക്കാൻ വലിയ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ക്വാർട്ടേഴ്സ് അല്ലടി ഇല്ല അങ്ങോട്ട് താമസം മാറാൻ നല്ലൊരു മുഹൂർത്തം നോക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കാ കണിയാരോട് പോകുമ്പോ ഞങ്ങളെയും കൂടി കൊണ്ടുപോയില്ലേ അതെന്ത് വർത്താനാടി എനിക്കൊരു സന്തോഷം വരുമ്പോ നിങ്ങൾ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താടി അതിലൊരു പിന്നെ അന്നൊന്ന് വേഗാവട്ടെ ഡ്രൈവർ ഇവിടെ എങ്ങ ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ പൂട്ടിപ്പോയ കമ്പനിയിൽ എന്തിനാ സാറേ ആള് വരുന്നത് പൂട്ടിപ്പോയ കമ്പനിയോ അതെ ഈ കമ്പനി ലോക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് മാസം അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല ഞങ്ങൾ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി പൂട്ടില്ലല്ലോ അതെന്താ ഞങ്ങളല്ലേ പൂട്ടിക്കുന്നത് നീ തമാശ കളിയത് അളിയനൊന്ന് വിളിച്ചേ നമസ്കാരം 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 എന്താ ഇവര് നിലവിലില്ല എന്നെ ആദ്യം സെറ്റിൽ ചെയ്തേക്ക് സേതു ആദ്യം കടം കൊടുക്കുന്ന ഞാനാ ഞങ്ങളും ആദ്യം കടം കൊടുത്ത കൂട്ടത്തിലുള്ളതാ ബഹളം വേണ്ട എല്ലാവർക്കും കാശ് തരാനല്ലേ സേതുവിന്റെ അളി കൊണ്ട് വന്ന് നിക്കുന്നേ അപ്പൊ തുടങ്ങല്ലേ എന്ത് കാശ് വിതരണം സേതു ഞങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള കാശ് അന്ന് തരാമെന്നേറ്റ കാര്യം അളിയിൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് മറന്നോ മിണ്ടിയും പറഞ്ഞു നിൽക്കാതെ വേഗം കാരം തീർത്ത് വിടുപായി ഞങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് അത്യാവശ്യമുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റേ ാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോയി എന്ന തോന്നരുത് നീ ആ സേതു അളിയന്റെ നമ്പറിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വിളിച്ചേ നമ്പർ നിലവിലില്ലെന്ന് നിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു പുലിക്കുട്ടി പെടുത്തിയിട്ട് അളിയെ മുങ്ങിന്ന തോന്നെ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കൂടി നിൽക്കുന്നവരോട് ഞാൻ എന്ത് സമാധാനം പറയും ഇതിനു മുമ്പ് ഇത്തരം ആളുകളോട് എന്ത് സമാധാനാണോ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് അത് തന്നെ പറയും ഇതിപ്പോ കഷ്ടകാലം പിടിച്ചവൻ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ പെട്രോൾ വണ്ടി സ്ത്രീധനം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആയി നിന്നെ അത് തന്നെ അല്ല ആരായിരുന്നു ആ വണ്ടിയിൽ നിന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഏത് വണ്ടിയില് ഈ വണ്ടിയില് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ അതെ 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 ഞാൻ അതിലേക്കല്ലേ വരാൻ പോണത് സാറിന് ക്ഷമിക്കേ ആ രണ്ട് ഓട്ടങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വിശ്രമ വേളയിലാണ് അവർ വന്നത് വിവേകാനന്ദനല്ലേ ആണെങ്കിൽ സത്യം പറ കൊട്ടേഷൻ ആണ് അതെ ആരാ അയച്ചതെന്നൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ കാശ് കൊടുക്കാനുള്ള ആർക്കും അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് എന്റെ അമ്മൂമ്മയായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചാ കൊള്ളാന്നുണ്ട് നടക്കില്ല നടക്കില്ല ചങ്ങാതി കിടപ്പില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ സംസാരിച്ചാ കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അമ്മയായിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്കും ഇല്ല ചങ്ങാതി അമ്മയും പെങ്ങന്മാരൊക്കെ ചേലയ്ക്കാതൊരു ഭാഗത്തിരുന്നു വെറുതെ കൈക്ക് പണി ഉണ്ടാക്കണ്ട എഴുപത് ചെക്ക് കേസ് പക്ഷേ ഒന്നിപ്പോലും പിടികൊടുത്തിട്ടില്ല പോലീസുകാർ വിചാരിച്ചു കോടതി വിചാരിച്ചു പണം പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന സകല അവന്മാരും ഒറ്റ വല പിരിച്ച് കാത്തിരുന്നിട്ടും വീണില്ല അങ്ങനെ നോക്കിയ കേരളത്തിലെ കടക്കാർക്ക് അനുകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാതൃകയാണ് വിവേകാനന്ദന് മനസ്സിലായോ പാപ്പച്ച മുതലാളി കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി സ്വകാര്യ ധനമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു പാവം വ്യവസായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അറിയും എളമുട്ട് ഫൈനാൻസിയാം നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തില് പണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സ്വർണം പണയം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് എടുത്തില്ല ഈ കടപ്പുറം ബ്രാഞ്ചിലെ പലരും വന്ന് പണം കടം മേടിക്കും ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ആധാരം പണയം വെച്ചിട്ടാ പലർക്കും പണം കൊടുക്കുക മേടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നല്ലാതെ ഒരൊറ്റ രൂപ പോലും തിരിച്ചടക്കില്ല ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ ചെന്നാലോ വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ആരാ അവിടുത്തെ ആണുങ്ങളല്ലേ അല്ല നല്ല സാംസ്കാരിക നിലവാരമുള്ള സ്ത്രീ കടം മേടിച്ച് മുങ്ങി നടക്കുന്ന ആണുങ്ങളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മുതലാളിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എത്ത
എന്റെ കടക്കാരെ മുഴുവൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാന്ന് മുതലാളി ഏറ്റിരിക്കുക അതൊരു നല്ല കാര്യം പക്ഷെ അവന്മാര് എങ്ങനെ മുതലാളിയുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് എത്തിക്കണം അല്ല ആധാരം കയ്യിലിരിക്കല്ലേ സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കൾ ജപ്തി ചെയ്താലോ കടം മേടിച്ച കാശും ചോദിച്ചോണ്ട് കടപ്പുറത്തേക്ക് എങ്ങാനും ജപ്തി ചെയ്യാൻ വന്നാലുണ്ടല്ലോ വന്നവരാരും ജീവനോട് തിരിച്ചു പോകുകയല്ല ഇവിടെ ശക്തിയല്ല ബുദ്ധിയാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് ഭാഗ്യം എന്റെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ബുദ്ധി ഓ ഓ ഒടുക്കം നിനക്കെങ്കിലും ഉപകരിച്ചല്ലോ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി അത്ര വലിയ സാഹസം ഒന്നും കാണിക്കണ്ട എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം മോഷണം അങ്ങനെ ഏതൊരു ഇരപ്പാളിക്കും ചെയ്യാവുന്ന ജോലിയല്ല അതൊരു കലയാണ് മോഷ്ടിക്കുന്നവൻ അപ്പൊ കലാകാരനും കേശവൻ മോഷണം എന്ന കലയിലെ നിത്യഹരിത നായകൻ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി ഈ രംഗത്ത് സജീവം പക്ഷെ ഇതുവരെ ഒരു കേസിലും പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല സ്വന്തം ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിന്റെ മറവിൽ പുതിയ മോഷ്ടാക്കൾക്ക് വേണ്ട ചില്ലറ ഉപദേശങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ മോഷ്ടാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് കേശവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏർപ്പാട് എന്തായി കേശവ ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനം റെഡിയായോ കേശവനോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നതും ഗുരുവായൂരപ്പനോട് പറയുന്നതും ഒരുപോലെയാ രണ്ടും നടന്നിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പൻ കക്കില്ല കേശവം കക്കും കൊള്ളാമല്ലോ ഇതെങ്ങനെ വർഷാപ്പി നന്നാക്കാൻ കയറ്റിരുന്ന ഞാനൊരു പോലീസ് ഉടുപ്പിട്ടോണ്ട് എടുത്തോണ്ടിങ്ങ് പോകും നായകനെ വില്ലനായ പോലീസുകാരൻ ചെയ്സ് ചെയ്യുമ്പോ കൊക്കയിലേക്ക് മറിക്കാനായി വണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം ഞാനൊരു സിനിമ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ആയി പോയില്ലേ ഡയറക്ടർ പറയുന്ന സാധനം സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തല്ലേ പറ്റൂ സിനിമാ ഷൂട്ടിംഗ് ഈ പരിസരങ്ങളിൽ ഒരു മാസം ഉണ്ടാവും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇനിയും വേണ്ടി വരും ഞാൻ അപ്പ വരാം വിളി ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ സഹായിക്കാമെന്ന് കേശവൻ ഏറ്റു പക്ഷെ മോഷണത്തിന് അപ്പോഴും ഞാൻ എതിരായിരുന്നു എന്തേ ചാവേണ്ടി വന്നാലും കക്കരുതെന്നാണ് അമ്മ എന്നെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ അമ്മയുടെ ജീവനും കൂടി വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കക്കുന്നത് പാപ്പച്ച മുതലാളി അറിയാലോ തട്ടുന്ന് പറഞ്ഞാ ഈ മോഷണം അത്ര മോശം കാര്യമൊന്നും അല്ല ഇതൊരു തരം ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ അതെ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുന്ന സിനിമകൾ കണ്ടില്ലേ മിക്കത് മോഷണല്ലേ ചോദിച്ചാ പറയും ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണെന്ന് നമ്മളും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയല്ലേ അത് വേണ്ടാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതൊരു തെറ്റോ പാപമോ അല്ല മറിച്ച് അവകാശമാണ് കാശിനാവശ്യമുള്ളവന്റെ അവകാശം ശരിയാ മോഷണത്തെ ശക്തിയുക്തം എതിർക്കുന്ന ഞാൻ പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഈ ആളുകൾ മൂന്ന് തരം ലോവർ അപ്പർ മിഡിൽ ഈ അപ്പർ ക്ലാസിന്റെ വീട്ടിലാണ് നമുക്ക് കയറേണ്ടത് അതുപോലെ വീടുകളും ഉണ്ട് പലതരം നല്ല ലക്ഷണം ഒത്തത് ഒക്കാത്തത് ഒപ്പിച്ചാൽ ഒക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒക്കാത്തത് അഥവാ കുഴപ്പം പിടിച്ചത് നല്ല ലക്ഷണയുക്തമായ വീട് വേണം നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഈ വാസ്തു വാസ്തു എന്നൊക്കെ പറയണതേ വെറുതെ ആളുകളെ പറ്റിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളാം അതും മോഷണം പോലെ തന്നെ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ഈ വീടെങ്ങനെയുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന കുഴപ്പമുണ്ട് ഇതിന്റെ കണക്ക് തെറ്റിക്കിടക്കുക അടുക്കള സ്ഥാനത്തല്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ മനസമാധാനം കുറയും ഭാര്യയുടെ ഭാര്യയുടെ മനസ്സുഖം കുറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയേണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വീടുകൾ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം പുരുഷ സ്പർശമേൽക്കാത്ത കന്യകയെ പോലെയാണ് ലക്ഷണയുക്തമായ വീടുകൾ അത്തരം വീടുകൾ നമ്മെ മാടി മാടി വിളിക്കും പരു കയറു എന്നെ ഒന്നും മോട്ടിക്കൂ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മെ നോക്കി നില വിളിക്കും അതുപോലെ നോക്ക് ഈ വീട് എല്ലാം കൊണ്ടും ഉത്തമം നല്ല ലക്ഷണമൊത്തത് എല്ലാം കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും ഉത്തമമല്ലേ നോക്കൂ കന്നിമൂലയിൽ മാത്രപ്പെട്ടു ഈശാനകോണിൽ അടുക്കള അഗ്നികോണിൽ മറ്റൊരു പെട്ടു നിമിത്തവും നല്ലത് ഇനി അന്വേഷണം വേണ്ട നമുക്ക് ഇതങ്ങ് ഉറപ്പിക്കാം ഇത് വീടിന്റെ താക്കോൽ ഇതിലേതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കൊണ്ട് തുറക്കാം ഉപയോഗിച്ച് 
ഗേറ്റ് തുറക്കണം ഗേറ്റ് തുറന്ന് നിങ്ങളകത്തേക്ക് ഇനി ഡോറ് തുറന്ന് നിങ്ങൾ കയറി ചെല്ലുന്നത് ഹാളിലേക്കാണ് അതിനപ്പുറമാണ് ബെഡ്റൂം ബെഡ്റൂമിലാണ് പ്രധാന അലമാര അതിന്റെ ഒരു താക്കോൽ ആ കുട്ടി കൊണ്ടുപോയി കാണും വേറൊരു താക്കോൽ ലിവിംഗ് റൂമിന്റെ മൂലക്കിരിക്കുന്ന ഫിഷ്ടാങ്കിലെ ശംഖിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണും നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്നു കയറുന്നു താക്കോൽ എടുക്കുന്നു സേഫ് തുറക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പണം എടുക്കുന്നു വീണ്ടും പോയിരുന്നു എന്താ ഏതായാലും കട്ടു എന്നാ പിന്നെ മുഴുവൻ എടുത്താലോ വേണ്ട കച്ചേരി വേണ്ട എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റണേ ഗുരുവായൂരപ്പ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലാണ് എടുക്കുന്നത് പത്ത് മതി പത്ത് മതി പത്ത് മതി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് കൃഷ്ണ കാത്തുകൊള്ളണേ എന്നാലെന്തി അവളുടെ വണ്ടിയിൽ എന്താ ചെയ്ത് ഇതാണോ ചെയ്തത് അല്ല ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന അവൾ വണ്ടിയിൽ കയറുന്നു കയറുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് അവൾ ബ്രേക്ക് ഔട്ടുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കും ബ്രേക്ക് കിട്ടില്ല ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഞാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആദ്യത്തെ ചവിട്ടിന് ബ്രേക്ക് കിട്ടും എപ്പ വരെ വണ്ടി ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഓൺ ചെയ്താൽ അവളല്ല അവൾ അച്ഛൻ വിചാരിച്ചാലും ബ്രേക്ക് കിട്ടില്ല അല്ല അപ്പൊ അവള് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് 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 ഓ എടാ അവള് വീടെത്തുന്ന വരെ വണ്ടി ഓഫ് ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് വർക്കൗട്ട് ആവില്ലല്ലോ എന്തായാലും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അവൾ ഈ വഴിയാ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങാനും നിന്ന് അവളുടെ വണ്ടി തടഞ്ഞു നിർത്തി ഓഫ് ആക്കി ഓൺ ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ഒന്ന് ചവിട്ടിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവില്ലേ എന്നാ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം ൂട്ടിയത്തിന്റെ <laughs> 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 അവരുടെ നാല് നാല് അല്ല ഇത് കൊള്ളാം പക്ഷെ അവരുടെ നമ്പർ ഈ വണ്ടി മേടിച്ചത് എത്ര കലായി ഒരു മാസം ഒരു മാസമായോ എന്നാ പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് വേഗം തിരിച്ചുകൊണ്ടാക്കില്ലേ ഒരു മാസം കൊണ്ട് വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ പിടിവലി കിടക്കുക ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് കരാറായത് അങ്ങ് എന്തിന്റെ കാര്യ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ കാര്യം അപ്പൊ തന്നെ വണ്ടി എടുത്തോണ്ടി പോകുന്നു ഈ വണ്ടി ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് മേടിച്ചത് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മെട്രോ കൺസൾട്ടൻസിന്റെ മേഡത്തിന്റെ ഏത് മാഡം ദേവിക മാഡം ഓ ഞങ്ങളെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങ് ഈ വണ്ടി ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്തായിരുന്നോ പിന്നെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ നിങ്ങളെ വിളിച്ച് കേറ്റിയത് ഇപ്പോൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാ പോകുന്നത് മാക്സിമം അതെയോ എന്നാലേ ഈ റീ തങ്ങിയുടെ നെഞ്ചത്തിരുന്നോട്ടെ ആവശ്യം വരും 